నమో వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటిని ఈ రోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ మానవ జీవితంలో సాధారణంగా ఒక పుట్టుక మరణము ఈ మధ్యలో ఉన్న జీవితము వీటి గురించి అందరూ ఆలోచిస్తుంటా కానీ దీన్ని మించిన ఒక సత్యం ఉంది అది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఈ జీవితాన్ని దానికి వినియోగించాలి అనేటువంటి ఎరుక కలిగిన వారు కోటికి ఒకడు దొరకడమేనా మహాకష్టమే ఆ ప్రశ్నలు వేయడమే నిజమైనటువంటి జిజ్ఞాస దాన్ని తెలుసుకునడానికి ప్రయత్నించడమే నిజమైన సాధన అది విడిచిపెట్టి ఇహలోకలను సుఖాల కోసం చేసే సాధనలన్నీ కూడాను అశాశ్వతములైనవి అజ్ఞానంతో కూడినవి అని తెలుసుకోవాలి కొంతమంది ఆధ్యాత్మిక సాధనలు కూడా ఇహలోక సుఖాల కోసం చేస్తూ ఉంటారు ఇవి నిజానికి తత్కాల ప్రయోజనములే తప్ప పరమార్థాన్ని ఇవ్వవు ఈ విషయంలో మనకి యమ నచికేత సంవాదము అంటూ ఒక రమ్యమైనటువంటి వృత్తాంతం అని కఠోపనిషత్తులో కనబడుతూ ఉంటుంది నచికేతుడు ఒక కుర్రవాడు యముడు కాలస్వరూపుడైనటువంటి దేవత వారు ఉభయులకు జరిగినటువంటి చర్చ ఇందులో నచికేతుని యొక్క సత్యనిష్ఠ పవిత్రత ఇవి చూసి యముడు ఏదైనా వరం కోరుకోమంటే ఒక వరాన్ని కోరుకోవడానికై ఒక ప్రశ్న వేస్తాడు ఆయన ఏయం ప్రేతే విచికిత్స మనుషే స్థిత్యకే నాయమస్థితి చేయకే ఈ ప్రశ్న యొక్క భావం ఏంటంటే ఓ వైవస్వత మరణం అయిన తర్వాత నిత్యమైన వస్తువు ఒకటి ఉందని అంటారు కొందరు లేదంటారు కొందరు ఉందా లేదా అనేది పెద్ద సందేహంగా ఉంది గనక నువ్వు ఆ సమాధానం చెప్పాలి ఆ శాశ్వతమైన సత్యం ఒకటి ఉన్నదా ఉంటే దాన్ని ఎలా పొందాలి దీని గురించి ఎప్పుడైతే ప్రశ్నించాడో వెంటనే యముడంటున్న మాట ఏంటంటే దేవైరత్రాపి విచికిత్సితం పురా నగి సువిజ్ఞేయం అనురేష ధర్మ గొప్ప గొప్ప దేవతలకు కూడా ఈ విషయంలో సందేహం ఉంటుంది వారు కూడా తేల్చుకోలేరు ఇది అత్యంత సూక్ష్మమైనది గంభీరమైనది అని చెప్పి ఊరుకున్నాడు యముడు అయితే ఇక్కడ దేవతలు కూడా తెలుసుకోలేరంటే అర్థం ఏంటంటే దేవతలు కూడా మన శరీరం కంటే గొప్ప శరీరం కలవారే తప్ప ముక్తి పొందిన వారు కాదు అంటే దేవతల కంటే కూడా గొప్పదైనటువంటి ఒకనొక సత్యం ఉంది ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం అనేటువంటి జ్ఞానం ఉంది అది హిందూ మతంలో మాత్రమే కనబడే ఒక ప్రత్యేకమైన అంశం అందుకు దేవతలకు కూడా తెలియనటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో అది నువ్వు అడుగుతున్నావు అది తప్ప ఇంకేదైనా అడుగు నీకు తప్పకుండా తీర్చుతాను అంటున్నాడు యముడు అప్పుడు నువ్వు ఆ దేవతలకు కూడా తెలియదు చాలా గొప్పది అన్నావు కనుక నాకు అదే తెలుసుకోవాలనుంది నాకు అది తప్ప ఇంకేది అక్కర్లేదు అంటున్నాడు అప్పుడు మళ్ళీ ఎముడు ప్రలోభ పెడతాడు ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం తప్ప నీకేం కావాలన్నా నేను ఇస్తాను నీకు దీర్ఘమైన ఆయుష్యని ఇస్తాను ఆయుర్దాయం కలిగిన పుత్రపోత్రులను బంధువులను ఇస్తాను సువర్ణము గజ అస్వాది సంపదల్ని ఇస్తాను కావాలంటే గొప్ప రాజుగా నేను చేస్తాను స్వచ్ఛంద మరణం కూడా నీకు నేను ఇవ్వగలను అంతేకాదు నీకు ఏది కావాలంటే ఆ ధనాన్ని ఏది కావాలంటే వస్తువుల్ని అన్నిటినీ నేను ఇస్తాను అన్ని భోగములను కూడా నీకు సమకూర్చుతాను నువ్వు ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం తప్ప వీటిలో ఏమైనా కోరుకో అన్నాడు అయితే ఇన్ని ఇస్తాను కానీ అది చెప్పను అంటున్నావు కనుక అది వీటికంటే గొప్పదని నాకు అర్థమైంది నాకు అదే కావాలంటున్నాడు నచ్చకేతుడు ఈ మీమాంస నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన చాలా గొప్ప అంశములు ఉన్నాయి అందుకే ఉపనిషత్ జ్ఞానం పాశ్చాత్య మేధావులను కూడా అబ్బురుపరచడానికి కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి రమ్యమైనటువంటి విచికిత్స ఒక ఒక అన్వేషణ ఒక ఒక ఆలోచన ఇందులో కనబడుతున్నది ఆ నచ్చికేతుడు యముడితో చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే నువ్వు చెప్పిన భోగాలన్నీ కూడా అశాశ్వతములైనవి పైగా ఇవాళ బాగున్నట్టు కనబడితే రేపు బాగుండు ఆ లక్షణం కూడా ఉన్నది అవి నిలవు ఒకటి ఇవాళ గొప్పవి అనిపిస్తే రేపు అవే మనకే నచ్చకుండా ఉంటాయి అందుకు నాకు అటువంటి భోగముల మీద ఆసక్తి లేదు ఇంకొకటి ఉన్న సుమ భోగాలు అనుభవిస్తున్న కొద్దీ ఇంద్రియముల సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది అని చెప్పాడు ఇది ఒక ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఎప్పుడు మనుష్యుడు సుఖపడాలని ప్రయత్నిస్తూ ఇంద్రియాలను సుఖపెట్టడానికి విషయములతో అనుబంధం ఏర్పరచుకుంటున్నంత కాలం శరీర పాఠవం కూడా తగ్గిపోతుంది ఇంద్రియముల సామర్థ్యం కూడా క్రమక్రమంగా తరిగిపోతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక విధంగా నేటి ఆధునిక సమాజానికి కూడా ఉపనిషద్ ఋషి చేస్తున్నటువంటి గొప్ప హెచ్చరికగా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే భోగమే పరమార్థంగా పరిగెడుతున్నటువంటి సమాజంలో ఉన్నాం మనం అది ఎప్పుడు సుఖపడాలి ఎంజాయ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ రెండింటి వైపు పరిగెడుతున్నటువంటి సమాజానికి ఈ ప్రశ్నలు ఒక ఆలోచనని రేకెత్తించగలిగితే చాలా ధన్యత కలుగుతుంది 
వీటి కంటే గొప్పదైన ఒక సత్యం ఉంది ఆ సత్యం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అనేటువంటి భావం ఇందులో ఉన్నది అందుకే నచికేతుడు ఎముడు చెప్పిన మాటలకి ఎంత చక్కటి సమాధానం చెప్తున్నాడంటే న విత్తేన తర్పణి యో మనిష్యో లభ్యామహే విత్త మద్రాక్ష్మ చేత్వా ధనముతో మనిషి తృప్తి చెందడు ఇది చాలా గొప్ప మాట ధనం లేనంత కాలమే ధనం వస్తే చాలు అనిపిస్తుంది కానీ ధనం బాగా ఉన్నవాళ్ళందరూ తృప్తిగా ఉన్నారా అంటే అది ప్రశ్నార్థకమే అంతేకాదు నువ్వు నాకు అనుగ్రహిస్తే ఎంత ధనమైనా ఎంత ఆయుర్దాయమైనా వస్తుంది అయినప్పటికీ కూడా నాకు అవి వద్దు నాకు ఆ శాశ్వత చర్చం ఏదో దాని గురించే తెలుసుకోవాలని ఉన్నది అని చెప్తే ఆఖరికి అతడి యొక్క శ్రద్ధని నిష్ఠని తెలుసుకుని అనుగ్రహించి కాలపురుషుడైన యముడు తత్వోపదేశాన్ని చేస్తాడు ఇందులోనే ఆత్మతత్వ ప్రతిపాదన కనబడుతుంది విషయాలను అనుభవించేటువంటి జీవుడి శరీరం కూడా శాశ్వతం కాదు ఎందుకంటే శరీరం కూడా ఒక విషయమే నిజానికి చెప్పాలంటే శరీరంతో మన విషయాలు ఎలా అనుభవిస్తున్నామో శరీరాన్ని కూడా అనుభవిస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఆ ఇంద్రియములను కూడా మనం సుఖానికో దుఃఖానికో వినియోగించుకుంటున్నాం అలాగే ఇంద్రియముల ద్వారా విషయాలను కూడా వినియోగించుకుంటున్నాం కానీ ఇంద్రియంతో కలిపి ప్రపంచమంతా కూడా ప్రపంచమనే చెప్పబడుతుంది ఈ శరీరం కూడా నిజానికి ప్రపంచంలో ఒక భాగం ఈ ప్రపంచానికి ఈ శరీరానికి విలక్షణమైన ఒక సత్యం ఉంది ఆ సత్యమే శాశ్వతమైనది దానికి మరణం లేదు ఈ శరీరంతో ఉన్నవాడు శరీరం పుడితే పుట్టేనని శరీరం పోతే పోయాను అనుకుంటున్నాడు కానీ చావు పుట్టుకలు శరీరానికి ఉన్నాయి కానీ శరీరానికి అతీత మనకు సత్యం ఉంది దాన్నే ఆత్మ అని అంటారు అది తన యొక్క స్వస్వరూపం ఎవడు గ్రహిస్తున్నాడో వాడు నిజానికి మోక్షం పొందిన వాడే అది తెలుసుకోవాలి ఆ స్వస్వరూప జ్ఞానం అంత తేలిక కాదు దేవతలకు కూడా తెలియబడదు వింటే అర్థమైనట్టు కనబడుతుంది కానీ దాని మీద నిలకడ కలగడం మహా కష్టం అది లభిస్తే మరి ఏ జన్మ అక్కర్లేదు వాడు శాశ్వతమైన బ్రహ్మమే ప్రకాశిస్తాడు ఇది ఎముడు చేసినటువంటి బోధ నచికేతుడు ఆ బోధకు అర్హుడు ఎందుకంటే అనేక రకాల ఆకర్షణలు చూపించినప్పటికి కూడా వాటికి లొంగిపోకుండా స్థిరంగా నిలబడ్డాడు పట్టుదలతో సత్యాన్వేషిగా ఉన్నాడు అందుకే సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలని తాపత్రయ పడేవాడు లౌకిక సుఖాల కోసం వెంటనే తన సంకల్పం నుంచి జారిపోడు ఎవరైతే ఈ భోగాలు ప్రధానం అనుకుంటారో వారి సత్యాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు చాలామంది ఈ రోజుల్లో వేదాంతం కబుర్లు చెప్పేవారు యోగాల గురించి మాట్లాడేవారు కనబడుతూ ఉంటారు కానీ వారు భోగాలను విడిచిపెట్టారు అందుకే ఆ సత్యం కబుర్లకే పరిమితి అయిపోయింది కానీ అనుభవానికి రావట్లేదు సాధన బలంగా చెయ్యాలంటే సిద్ధి పొందాలంటే మాత్రము భోగ త్యాగం చాలా అవసరం ఈ భోగములు అల్పములు అనేటువంటి ఒక ఎరుక కలగాలి నచికేతుడు ఆ మాటని ఇక్కడ వ్యక్తపరిచాడు నువ్వు ఏ ఏ భోగములు చూపించిన నాశ పెట్టేవో అవన్నీ అశాశ్వతములు అని స్పష్టంగా చెప్పాడు అందుకే ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఆత్మతత్వ వివేచనం చేయడం అనేదే అది మనలో నిజమైన శక్తిని జాగృతపరుస్తుంది అది తెలుసుకున్నవాడు ఇహ జీవితంలోనే అఖండమైన ఆనందాన్ని అనుభవించగలడు వాడికి శరీరం ఉన్నా లేకున్నా కూడా శరీరంతో వాడికి ఇంకా పని ఉండదు వాడు తనదైన స్వస్వరూపమైన పరమాత్మతోనే తాదాత్యం చెంది ఉంటాడు అని ఉపనిషత్ సారభూతమైన అంశం అసలు ఆ వృత్తాంతంలోనే నచికేతుడు యమ సంవాదంలోనే లౌకిక విషయాల కంటే అతీతమైనటువంటి ఆత్మానందం యొక్క గొప్పతనం చెప్పబడింది అందుకే భారతీయ ఋషులందరూ కూడా విషయ పరిత్యాగం చేసి ఆ దివ్యమైనటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానంకి ప్రయత్నించారు కనుక నిరాడంబరత సత్యాన్వేషణ పవిత్రత తపస్సు ఇవన్నీ సంపదలుగా కలిగిన వారు భారతీయ మహర్షులు అశాశ్వతమైన సుఖాల కోసం కాకుండా శాశ్వతమైన సత్యం కోసం సాధన చేసిన మహాత్ములు పుట్టిన దేశం మనది అలాంటి ఋషి పరంపరకు నమస్కరిస్తూ స్వస్తి పరమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం ఆశ్వయుజ మాసంలో ఉన్నాం కనుక ఆశ్వయుజ మాస వైశిష్ట్యాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం సర్వస్య బుద్ధి రూపేణ జనస్య హృది సంస్థితి స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోస్థుతి మాసం ఆశ్వయుజ మాసం ఈ మాసంలో అమ్మవారిని సేవించుకోవడం స్థుతించుకోవడం పూజించుకోవడం అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి ఆరాధనను మనం నిర్వహించుకోవడం సర్వ విధములైనటువంటి శ్రేయస్సులకు కూడా మూలమైనటువంటిది కనుక ఆ తల్లి మన యొక్క దేహంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే సర్వస్య బుద్ధి రూపేణ మనను ఈ పని చెయ్యి ఈ పని చెయ్యొద్దు అని నిశ్చయింపచేసేటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉన్నదో ఆ బుద్ధి స్వరూపిణి అమ్మవారేనట అందుకని జనస్య హృది సంస్థితి అంటే జనుల యొక్క హృదయాల్లో చక్కగా స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఓ తల్లి స్వర్గాపవర్గదే దేవి స్వర్గ అపవర్గ ప్రదాయిని స్వర్గం అంటే ఈ జన్మ అంతా కూడా మనం చేసినటువంటి పుణ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 
ఆ పుణ్య ఫలంగా జన్మాంతంలో మనం పొందేటువంటి ఊర్ధ్వలోకం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఊర్ధ్వలోకానికి స్వర్గం అని పేరు అదేవిధంగా అపవర్గం అంటే మోక్షం అన్నమాట స్వర్గ అపవర్గాలను అంటే స్వర్గాన్ని ఇచ్చినా సరే మోక్షాన్ని ఇచ్చినా సరే ఈ రెండింటినీ ఇచ్చేటువంటిది ఎవరంటే తల్లి నువ్వేనమ్మ నారాయణి నమోస్తుతే కనుక సమస్త జీవరాశులకు కూడా మోక్షాన్ని ప్రసాదించేటువంటి నారాయణ స్వరూపిణి అయినటువంటి ఓ తల్లి నీకు నమస్కారం అమ్మ అని మనం భావించుకుంటూ స్థుతించుకుంటూ కీర్తించుకోదగినటువంటి సందర్భం ఈ ఆశ్వేద మాసం ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు అక్టోబర్ ఇరవయవ తేదీ చాంద్రమాన విలంబి నామ సంవత్సర దక్షిణాయన శరద్ ఋతువులు ఆశ్వేజ మాసంలో శుక్లపక్షంలో ఏకాదశి తిథి శతభిషం శనివారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి తిథి ఏకాదశి ఇది స్మార్త ఏకాదశి అని చెప్తారు కారణం ఏంటంటే స్మార్తులకు ఈ రోజున ఏకాదశి తిథి ఈ రోజున ఒక విశేషం ఏమిటి అంటే వైష్ణవ ఆళ్వార్లు ఎవరైతే ఉన్నారో మహానుభావులు వారిలో పేయాళ్వారు వారి జన్మ తిరు నక్షత్రం ఈ రోజున ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమాలు కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.